Welcome back to my channel and today's tutorials gagawa na naman tayo ng new video for our version 2 na mas pinalinaw at mas maayos na pagkuha on how to lay out tarpaulin using MS Word 2010. So first, open lang natin yung MS Word 2010 natin and then dito sa may taas natin na part, meron tayong makikita dito na page layout. I-change natin yung size ng ating paper. So, from 8.5 to 11, pwede natin siyang palitan kung ano yung desired measurement na gusto natin. Or, I prefer to use 8.5 by 13. Click OK. And then, yung margin natin. So, narrow lang. Or, depende kung ano yung gusto nyong margin. And then, kung gusto nyo is portrait or landscape. So, I prefer to use landscape for my orientation. And then, next, click natin tong part na to, the insert. Kung picture, shapes, smart chart, or table yung gusto natin i-insert, or word art. So, mag insert tayo ng picture. Click lang natin tong picture na to. Okay, so wala pa tayong na-download na background photo. So, pwede tayong pumunta sa Google. Then, like for example, yung gusto kong background is princess background. Ita-type lang natin yung princess background, and then choose natin yung HD. Okay, so ida-download lang natin siya. Or pwede pa tayong mamili dito kung ano yung gusto nating design. So kung nakapili na tayo ng design, punta tayo ngayon sa downloads. And then, hahanapin natin yung folder natin kung saan natin ilagay yung mga pictures na gagamitin natin. So ito yung dinownload natin kanina. Or pwede din naman yung picture. So, maliit yung quality na download ko. So, gagamit na lang ako ng picture. Pipili tayo ng picture dito. Halimbawa, ito. So, ito yung gagawin ko background. Para sa birthday na tarpaulin na gagawin ko. So, make sure in front of the text. Pwede din naman natin gamitin to para mag-edit tayo. So, kung nahihirapan tayo sa paggamit ng Photoshop, Pwede natin gamitin ng MS Word or PowerPoint presentation. Kaso, gaya ng mga comments na nababasa natin from our previous video, hindi siya ganun ka-high quality unlike kung gagamit tayo ng Photoshop. Pero kung nahihirapan tayo sa paggamit ng Photoshop, pwede naman nating alternative gamitin yung MS Word presentation or the PowerPoint presentation. Like for example, mag-aayos tayo ng classroom, pwede natin siyang gamitin para hindi tayo nahihirapang mag-layout. So, ito na background na ginamit ko. So, kung gusto natin siyang yung brightness or the yung transparency. So, click format dito sa may picture tools. I-click natin yung picture. Natin siya ng color. So, ito yung mga different colors. So, more variations. The artistic effects. The corrections. So, dito tayo sa color. The transparent. Or picture color options. So, kung gusto natin siyang palitan ng such Close natin. Then, kung gusto natin mag-insert ng text. So, dito lang tayo. Click Home. Kiklik lang natin yung Home. Insert. Then, click Home. Insert. Click Insert. Text box. Kiklik natin yung text box din tayong isa pang video gumamit naman tayo ng application na Canva, meron din tayong tutorial doon pwede nyo siyang panoorin so halimbawa, ang ilalagay natin is happy 7 birthday na to, so ikiklik lang natin yung shape fill, no fill shape outline, no at outline, and then papalitan natin siya ng font kung gusto natin na mas malaki, ikiklik lang natin tong grow font to increase the font size. Ayan siya. So, kung gusto naman natin palitan yung font style, ikiklik lang natin tong Ctrl A. Or pwede na namang i-drum. Igagana natin siya. Or para mas mabilis, Ctrl A. And then, namimili tayo dito. Ito, halimbawa. And then, kung gusto natin lagyan ng design, format, so, kung gusto natin nagyan ng design, itong text natin, dito, 
I-click natin yung text box. Then, may lalabas dyan na drawing tools, format. Then, i-click natin to kung ano yung color na gusto natin. Halimbawa, gusto ko red. Then, kung gusto natin lagyan ng stroke, eto yung mga color. Halimbawa, is color yellow. And then, kung gusto natin is makapal yung stroke natin, under dito, sa color yellow, meron tayong no outline, more outline, weight, and dashes. So, yung weight natin, kakapalan natin siya. So, di ba kung hindi natin siya i-control A, yung part na nandun lang yung, ano natin, dun lang yung ma-apply. So, kailangan control A natin. And then, yellow, kakapalan. Kung gusto pa natin mag-insert ng picture, click lang natin yung insert picture. Hindi tayo pa ng ibang picture niya. Halimbawa, etong makatayo siya. So, paano naman yung gagawin natin kung gusto natin i-delete yung background? Halimbawa, kung gusto nang natin. So, wait lang. So, na-insert na natin yung picture. Kiklik natin yung drop text in front of text para yung picture natin. Or pwede rin naman siyang send or bring forward. So, what if gusto natin i-delete tong green na to, then ito lang yung ititira natin yung picture niya. So, sa MS Word 2010, meron tayong ganitong part. Da, sa Picture Tools, Format, kiklin natin yung Remove Background. So, sa Remove Background, mas madali siyang ma-apply if yung background natin is color white. So, what if yung background natin is iba-iba yung color, i-drag natin siya. So, minsan, si background color ang makikita niya lang na part or mas madali siyang nag-delete is if kung white yung background mo. So, gaya nito, ang kailangan pa natin dito, mark areas to remove. I-click natin tong negative and color red, red na sign para ma-mark natin yung i-remove natin part. So, ganun lang siya kasimple. So, natira na yung picture nung celebrant natin. And then, after nun, para ma-save natin, i-click natin yung keep changes. So, eto na yung picture niya. Ngayon na yung picture niya. And then, kung gusto pa rin natin lagyan ng name, para din na tayo mag-insert ng text box, i-control C or copy natin siya, control C or copy, and control V or paste. I-drag natin, i-edit natin siya, lalagay natin yung name ng ating celebrant. Kate Audrey. And then, pwede din tayo maglagay ng mga balloons or anything na gusto natin ilagay sa tarpaulin natin. Basta nakasave na agad yung mga pictures na ilalagay natin. I-research lang tayo ng mga high quality pictures kapag gagamit tayo or mag insert tayo ng picture. So, another mag text. Ayan siya. Pwede pala natin siyang isum. Nakalimutan kong sabihin. So, remove background. Ngayon, kung nahihirapan tayo dito sa features ni Microsoft 2010 sa remove background, pwede natin, meron tayong mas madaling way para ma-remove ma background natin yung pictures natin. So, i-discard muna natin to. I-click natin yung picture or kung meron na tayong mga downloaded pictures, mas madali. Control X, Control Cut siya or Control Copy. Ngayon, dito sa Google natin, itatype natin ang remove background. So, lalabas si remove background from image. Then, click. So, pwede tayong mag-upload image from our downloaded pictures. And then, pwede rin naman natin, di ba kanina kinontrol C natin or control X, control copy or the control cut, i-control V natin or paste. Ayan. So, after natin siya i-control V, ayan na yung picture natin. Uploading. Ayan na yung picture natin. So, mas madali siyang nabura. Unlike kung gagamitin natin yung remove background. Then, i-download lang natin siya. Then, i-insert lang natin ulit siya. Insert picture. The text. So, ito na yung picture kanina na na-remove background natin. So, halimbawa, gusto natin na siya nakaharap. Ipi-flip natin siya. Ayan.
yun yung ginawa naglagay ng mga element or design yung mga balloon so depende kung ano yung gusto nyo design na ilalagay cake, balloon regarding dun sa depende dun sa carefully na ilalagay nyo so for save kiklik natin tong file save as isi-save as natin yung picture natin so from word document to pdf isi-save as natin siya sa pdf halimbawa isi-save ko siya dito sa downloads from pdf lalagay natin ng name para madali siyang mahanap kit save. So, ganun lang kadali. Then, pwede na natin siyang isave sa ating flash drive. Then, punta tayo sa malapit na nagpiprint ng tarpaulin. Ibigay lang natin yung copy natin. Then, lalabas na yun kung ano yung size na ginamit natin. Pwede din naman natin siyang ilagay dun sa page layout. Halimbawa, kung gusto natin mas malaki yung picture na, ay tarpaulin size na gusto natin, isiset natin dun sa page layout na size. Inches yun. Yung paper natin, isiset natin yun siya sa inches kung ano yung size ng tarpaulin na gusto natin. Ngayon sa quality, of course, iba yung quality natin sa ginamit natin. MS Word na dito lang tayo nag-layout, unlike dun sa gamit natin, Photoshop. So, meron din akong Canva na ginagamit. Iba din yung quality natin kapag gumamit tayo ng Canva. So, eto na yung picture natin. Lumabas siya as PDF. So, na-try yeah. ko nang magpa-print, yeah, galing or gamit itong MS Word, pero ang ginagamit ko lang kapag nagpapaprint ako ng tarpaulin, yung mga pan-design ko sa classroom. Pero, ganun din, maganda naman yung quality niya. Depende lang kung ano yung pagka-layout, yung design. Okay naman yung quality niya. Then, kung gagamit tayo ng PowerPoint presentation naman, meron din siyang ganun features yung pwede natin mag-delete background. Ang kaibahan lang ni PowerPoint presentation, hindi na natin kailangan mag-download ng pictures from Google. Pwede natin siyang i-copy-paste. Gaya nung sa previous video ko, meron din akong previous video, How to Lay Out Tarpaulin Using the Microsoft PowerPoint 2000. And that's the end of our tutorial for today. Thank you for watching. Sana mas madali natin naintindihan yung paggamit natin ng MS Word. Unlike before, Base sa mga nabasa kong comments, naguluhan, nahirapan sila. So, ito na yung mas maayos and clear explanations on how to use MS Word in day outing tarpaulin. So, don't forget to like and share and subscribe to our channel.